wetu wa Tusa wali 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 waligonga hodi uh, kwetu uh, baada ya kuwa miaka ya nyuma wakiwa wanaendesha wenyewe kwa wenyewe wakaona sasa wamefika wakati na kwamba lazima wapate at na ushirikiano kutoka katika sehemu zingine. Waliogonga hodi tukakanao chini tukaongea nao. Of course kuna mambo ya msingi tukakubaliana na tukaweka uh, wajibu wa utekelezaji kila mtu na sehemu yake. Kwa hiyo baada ya kukubaliana na hiyo tukasema basi sasa twende kwe, 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 kwenye public tukawaambie jamii kwa ujumla pamoja na wadau wengine kwamba kuingia kwetu sisi clouds au na, na pamoja na shadaka haimaanishi milango imefungwa hapana bado milango iko wazi tunakaribisha uh, uh, sponsors wengine waweze kuiwezesha hii michezo sisi tumeingia kwa sababu kama alivyosema kwenye kiti hapa kwamba uh, vyo vikuu ni wadau wetu wakubwa sana na sisi bado tuko kwenye ile kaulimbi yetu kama clouds ya kusema kwamba tunakufungulia dunia kuwa unachotaka tumeamua kuingia na tutai promote michezo ili tuweze kuwafungulia dunia vijana wetu wao wanachokitaka michezo ni ajira lakini vile vile kama alivyosema hapa mwenyekiti michezo ni afya na michezo vile vile inaongeza ushirikiano ambao tunakuja katika ile dhima ya ya ya, ya uzalendo eh, wana michezo wote watakuwa pamoja kitakuwa ni kama kijiji wanakokuwa kwenye olympic hivi kwa pamoja kutokea dodoma tutatangaza moja kwa moja hii michuano katika michezo hiyo tofauti tofauti alitaja mwenyekiti E, lakini vile vile tunataka tuongee thamani ya haya mashindano yawe mashindano makubwa wenzetu wa Marekani mchezo wao wa basket ukiacha ile NBA lakini asilimia zaidi ya tisini ya wachezaji wanacheza kwa NBA wanatokea viwoni kwa tunataka tutengeneze mazingira hayo wachezaji wetu sasa waanze kutoka katika sehemu ambazo ni rasmi sio tu wanatoka toka tu sehemu ambazo hazieleweki eleweki kwa tunaongeza thamani ya mashindano lakini vile vile tutayatangaza kwa ukubwa na kwa ukubwa zaidi ili tuweze hata kufanikisha ikiwezekana tunaweza tukakubaliana nao tukaingia nao tena na makubaliano ya mashindano makubwa zaidi ya Afrika Mashariki ambayo yanakuja mwakani huko of course tutakubaliana tutawatangazia tena kama tulivyotangaza hivi lakini kwa mashindano haya kama alivyosema atakuwa kuanzia Desemba 13 tutakuwa nao mpaka pale atakapoisha kwa hiyo kwa ufupi tu e, ni hayo sisi kama shadaka pamoja na Cloud Media Group tumekubali tunatunaongana nao katika kupromote haya mashindano kuongelea thamani lakini pili vile vile tunakaribisha uh, wadhamini wengine wa, wa, waungane na sisi katika kufanikisha haya mashindano nashukuru sana vini pamoja nasi tupo na mwakilishi wa shadaka pamoja na Cloud C uh, bwana Isa tupo naye hapa Uh, labda nianze kwa kuzungumza habari ya Tusa. Tusa ni chama cha michezo ya wanafunzi wa vyo vikuu Tanzania. Ni neno lililotokana na maneno ya Kiingereza ambayo ni Tanzania Universities Sports Association. Chama hiki kilianza na kufanya kazi miaka ya nyuma lakini rasmi kilikuja kusajiliwa mwaka elfu mbili na saba. Kuanzia mwaka elfu mbili na saba, kimekuwa kikiendesha mashindano yake na kutimiza malengo yake kwa kufuata taratibu za usajili na taratibu zinazotambulika na baraza la michezo la taifa. Uh, chama hiki kinashughulika na michezo ya wanafunzi wa vyo vikuu. Kwa hiyo nyakati zote kimekuwa kishughulika jinsi ya kuendesha na jinsi ya ku uh, organize michezo hiyo mbalimbali. Ni chama ambacho kwa Tanzania kina vyuo wanachama 43. Kutoka Tanzania bara na kutoka Tanzania visiwani. Chama hiki pia kimekuwa ni miongoni mwa vyama kwenye mashirikisho kadhaa ya vyama vya wanafunzi wa vyo vikuu Afrika Mashariki lakini pia ni mwanachama wa shirikisho la vyo la michezo ya vyo vikuu vya Afrika ambayo tunaita FASU pia ni mwanachama wa shirikisho la michezo ya wanafunzi wa vyo vikuu vya dunia ambayo tunaita FISU. 
kimekuwa mara nyingi kikiandaa mashindano. Mashindano haya yanaandaliwa mashindano ya ndani kila baada ya miaka miwili kuna kuwa na mashindano ya ndani mara moja. Lakini kuna kipindi kinashiriki kwenye mashirikisho hayo mengine. Kimekuwa kikishiriki kwenye mashirikisho la Afrika Mashariki mara nyingi vyuo vyetu vimekuwa vikishiriki huko kimekuwa kikishiriki kwenye mashindano hayo ya Afrika lakini kwenye mashindano ya dunia kuna mashindano yaliyofanyika Korea a, chama hiki kilishiriki kilipeleka wawakilishi kuna mashindano yaliyofanyika Russia chama kilipeleka wawakilishi kuna mashindano yaliyofanyika China chama hiki kilipeleka wawakilishi kwa hiyo kimekuwa ni chama active ambacho kinashiriki huko ambako chenyewe ni mwanachama pamoja na hayo chama hiki kimeandaa mashindano yaliyofanyika pale Moshi mwaka saba. lakini baadaye mwaka tisa kuna mashindano yalifanyikia Tanga na mwaka na kumi na moja mashindano yalifanyikia Tanga kuanzia hapo kuanzia mwaka tatu na tano mashindano hayo yamekuwa yakifanyikia chuo kikuu Dodoma kumekuwa na sababu zilizopelekea kwa nini mashindano hayo yaendelee sasa kufanyikia Dodoma hapo nyuma mashindano haya yamekuwa yakifanyika huku vyuo wanachama wakishiriki kwenye yale mashindano wanaenda kukaa kila mmoja kwenye hoteli yake kila mmoja atakula anachojua yeye halafu tunakutana uwanjani kwenye mashindano jambo hilo limekuwa likileta changamoto kwa sababu kuna baadhi ya vyuo vinaweza vikapata hoteli za jirani ikawa ni rahisi kwa ajili ya mazoezi ni rahisi kupata muda mzuri wa kujiandaa lakini vyuo vingine vikapata ma hoteli mbali kwa hiyo kuna kuwa na changamoto za usafiri jam barabarani changamoto hizo zikatupelekea kufikiri namna nyingine ya kuendesha mashindano yetu na ndipo sasa kuanzia mwaka tatu tukachukua wazo la kuwa na kijiji cha michezo na kijiji chetu cha michezo cha kwanza tulifanyia Dodoma chuo kikuu cha Dodoma katika kijiji cha michezo jambo linalofanyika ni kwamba wanachama wanaokuja kushiriki kwenye ile michezo wanatoa fedha kwenye chama hiki wanatoa fedha tusa halafu tusa inaweza sasa inapanga sehemu za malazi kutoka chuo halafu na chakula. Kwa hiyo kuna kuwa na namna fulani ya umoja kwa sababu wanafunzi wale watakula chakula cha aina moja kuanzia breakfast ambayo inaendana na umichezo michezo. Kuanzia cha uh, kifungua kinywa asubuhi, chakula cha mchana na pamoja na chakula cha jioni. Na pia inawapa nafasi hawa wanafunzi kutimiza hata lengo la pili la socialization kwa sababu jambo moja wapo ambalo tunatamani wanafunzi wawe nalo ni kule kufahamiana na kujenga mahusiano mazuri baina ya wanafunzi waliotoka katika vyuo mbalimbali muda wa jioni kwa kuwa wanakaa katika kijiji kimoja cha michezo inakuwa rahisi sana kwao kukutana kuzungumza kubadilishana mawazo kupata ule utaifa unachanganywa vizuri mida hiyo ya jioni 